Ben ritrovati a Filo Rosso Nero qui sul canale YouTube di Radio Rosso Nera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo! Buon pomeriggio e, buon, e ben ritornati al nostro, al nostro consueto appuntamento della sera di ogni giorno per parlare di Milan. E buon, buon ritorno a tutti. Eh sì Carlo, devo dire che la prima, il primo filo rossonero della nuova stagione non poteva che iniziare meglio perché il Milan a Bologna vince, convince e inizia al meglio la sua Serie A. Sì, eh, serviva a vincere serviva a vincere e giocare bene devo rivedere la partita ma mi hanno detto che i primi 25 minuti io l'ho vista dalla curva le voglio rivedere eh, sono stati 25 minuti veramente formidabili da parte del Milan un Milan che sta cercando un gioco nuovo eh, con Pioli che eh, ha ancora gli stimoli e questo è importante nonostante abbia già vinto il campionato sia il fra i quattro allenatori più bravi in Champions League della scorsa stagione e eh, quindi Do, av avrebbe diritto di avere un po' la pancia piena e invece si è rimesso in gioco con nuovi schemi nuovi nuovi, nuovi, un nuovo modo di stare in campo con nuovi interpreti e questo fa bene pensare ma la tematica che divide un po' eh, i tifosi ma anche prima devo dire della partita di ieri è l'equilibrio no? perché sono arrivati tanti giocatori che aiuteranno il Milan soprattutto nella fase offensiva e rimane questo dubbio sia di Krunic sia della difesa. Tu come la vedi Carlo da questo punto di vista? Ieri abbiamo, non abbiamo subito gol, eh, Krunic eh, mi sta piacendo, Krunic eh, non è, devo convincermi ma mi sono già convinto, il giocatore alla Pirlo, alla Benassera, alla Modric che è un modo diverso di interpretare ormai il calcio e dobbiamo capire che il Milan non gioca con il centrocampista centrale davanti alla difesa come prima, cioè c'è ma con funzioni diverse, non è il catalizzatore che va a prendere il pallone, distribuisce, no, Krunic ha un modo di intendere, il Milan gioca in maniera diversa, non, è più il un, non ha più un giocatore, non ha più il regista, il regista sono i lanci verticali, il regista sono i terzini che vanno dentro, il regista eh, sono le variazioni in attacco dobbiamo togliersi da, do, toglierci da questo e poi chi critica ieri Krunic sinceramente lo critica per a prescindere con della prevenzione inutile no ma infatti credo che il grande dubbio non sia riguardo la prestazione di ieri che per me Krunic ha giocato una buonissima partita anche perché le temperature a Bologna non erano facilissime tu eri lì Carlo quindi ce lo puoi, certo. ce lo puoi confermare ma tanto sull'eventuale sostituto, no? perché Pioli ha parlato di rendersi... Sì, ma vuol dire, per... sì, ascolta, Beatrice, sì. vuol dire farsi venire il mal di testa. In questo momento <ride> non seguo questi tifosi, ti prego, e nel senso stiamo già pensando al sostituto di uno che non piace molto e c'è... No, 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 no. Eh, gustiamoci il Milan, pensiamo alle cose belle del Milan, andare a pensare, ci manca il sostituto. Se fossi per i tifosi del Milan comprerebbero un attaccante, un terzino perché Calabria non lo so, eh, comprerebbero un vice Krunic e ne comprerebbero tre. Poi appena va male un, una partita a Pulisic ne prenderebbero un altro. No, ormai non li seguo più. Il Milan ha finito la campagna acquisti, rimane probabilmente eh, l'attaccante eh, da vedere e poi se no si diventa bulimici a volere ancora giocatori. Chi si preoccupa di questi io direi di pensare di... Spero che ci siano tanti che hanno dato la prestazione. Sì, eh, sì, sì, assolutamente. Visto, è chiaro che eh, quando, eh, quando vengono avanti le squadre avversarie, anche quando giocavamo con 4-2-3-1, abbiamo, abbiamo preso delle imbarcate quando è eh, capitato, quando venivano giù i giocatori della Juventus o dell'Inter rapidi sulla fascia, anche se avevamo i terzini bloccati sulla destra, abbiamo avuto i problemi. Quindi eh, non... Eh, non è un problema solo di moduli perché magari ieri abbiamo avuto magari cioè, il portiere Mignan ha effettuato tre parate cioè il minimo giochiamo con una squadra di serie A non con una squadra di serie Z ci hanno imbucato un paio di volte e ci può stare e, abbiamo, e come mi diceva un collega secondo me intelligentemente sarà una squadra il Milan di quest'anno che cercherà di segnare un gol più degli avversari eh, questa è l'impostazione di Pioli, quindi ci potrà. L'importante è che segniamo 
esagero, 2, 3, 4 gol, perché 1 o 2 magari sono da prevedere, da, di prendere. Eh, non sarà un, in generale, eh. Poi... Ah beh, già se inizi la partita sbloccandola, portandosi sul 2-0 come ieri, già secondo me è un bel passo in avanti rispetto all'anno scorso che, ricordi, beh, facevamo anche fatica eh, no, a sbloccarla. Guarda, eh, sempre parlando ieri, 10, eh, diciamo su, su, eh, dieci, su nove avversarie, 10 sono con questa formazione li battiamo, perché, salvo, salvo incidenti perché è una formazione con tante individualità, modo di giocare, eccetera. Poi bisogna lottare con, con le, quelle di Cuscinetto e poi le grandi rivali. Però con questa, questa squadra sulle altre die, sulle 10 della tabella di destra le vincerà quasi, quasi tutte perché ha della qualità immensa, un modo di giocare diverso e salvo incidenti quando magari prendi quattro, quattro traverse e, e perdi 1-0 può capitare, però insomma direi che si è partito bene, sono ottimista, sono fiducioso, è inutile, ma se, ma se, ma siamo preoccupati se, siamo preoccupati quando dovremmo essere preoccupati, preoccuparsi a prescindere mi sembra un esercizio che ci fa perdere solo energia in questo momento. Carlo, per chiudere eh, ti chiedo della questione attaccante perché sono arrivate tante domande su, su questa tematica. Cosa ti aspetti che, che faccia il Milan? So che tu ti sei speso tanto su Romelo Lukaku in quest'estate. Cosa ti aspetti da qui fino alla chiusura del mercato in attacco? Allora, eh, per quello che ne so io, a me hanno detto che entro la fine settimana si dovrà decidere per Colombo e la decisione di Colombo è legata all'arrivo di un attaccante. Io non credo che però, continuo a non credere che si possa nel giro di tre o due o tre giorni chiudere con un attaccante e lasciare Colombo al Monza. Se non arriva l'attaccante Colombo non si muove, lo sa il Monza e lo sa Colombo. L'idea è quella di prendere un attaccante e di muovere, e di muovere Colombo. A me, io ho proprio chiesto ieri, ma non al Milan, eh? ma eh, va bene, ma entro la, qua, vi siete dati una data per decidere se si debba muovere Colombo o meno e quindi arrivasse l'attaccante del Milan. Mi hanno detto, ma penso proprio entro fine settimana. Però io non ne sono così certo. Posso mm. dire che se in questo momento dovessi votare un candidato più di un altro, stanno, diciamo così in termini molto soft, stanno salendo le quotazioni, salendo, viene lui, sì. non lo so, salendo le quotazioni, di Echitiche, eh, ovviamente è in prestito, non credo che mi tiri fuori 30 milioni. In questo momento potrebbe essere un candidato, diciamo, plausibile, non vado oltre. Di tutti mm. quelli che sono letti, ho già cancellato Keno, ho già cancellato Broia, Azmun non credo, Jovic non penso proprio, e Taremi, se non scende da 30 non, 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 è, non è possibile. Vedo un giocatore che Moncada conosce da 4-5 anni, stava già venendo nella primavera del Milan qualche anno fa, poi costava troppo. Io credo che in questo momento un candidato che magari è un po' più in testa degli altri, che però non è detto che venga, è chi di che. Carlo, io ti ringrazio, ti saluto, ti do appuntamento sempre qui domani alle ore 19 con Filo Rosso Nero. Certamente, e che non si fascino la testa, vi prego, siate positivi.